two motorcycles start from different places at the same time but are heading towards each other. One traveled at a constant speed of 40 km per hour and the other at 35 km per hour. In how many hours will it take them to meet if they are 450 km apart? Ito ay pang na yata sa o, mga pang na na mga numerical reasoning o itong mga math questions na ito na sinesend sa isa sa ating mga followers. Sa mga first time pa dito sa channel ko, tingnan nyo yung description ng video ito sa ating YouTube channel kasi nandun yung 1, 2, 3, yung mga previous na videos or yung mga future na videos na gagawin natin para yung lahat ng ito ay makikita nyo sa description ng video ito sa mismong YouTube channel natin. So anyway, Let's solve this in two ways para may pagpilian kayo. Unahin natin yung tawagin kong kanto style way sa pag-solve nito. Solution number one. So meron tayong yung isang one travel at speed of 40 kilometers, yung isa ay 35 so, ilagay natin itong point A, then point B. Yung distance daw dito ay 450 kilometers. Yan yung distance. Yung isa, yung speed niya ay 40 kilometers per hour. Yung isa naman ay 35 kilometers per hour. Ganito lang siya kadali. Itong 40 at 35, i-add natin yan and this is 75. 75. Yung 75 na yan, yan yung pang-divide natin dito sa 450. Ilang 75 ba itong 450? So, this is 6, 6 times 75. That is exactly 450. Therefore, ang sagot dito ay... 6 hours. Saan ang 6 hours? Letter A. So, ganun lang kadali itong solution number 1 natin. In other words, sa actual na exam, ba oras yung kalaban nyo. Ganito lang, yung 450, i-divide lang natin sa total. So, this is 40 plus 35. So, 450 divided by 75, and this is 6, 6 hours. Next, dito tayo sa solution number 2. Ang solution number 2 natin ay yun yung gamitan natin ng formula, or pwede rin natin tawaging algebraic way sa pag-solve nito. Yung mismong formula ng mga speed-speed, no need na natin yung i-memorize. Yung speed ay 40 kilometers per hour. Yung speed or yung rate, pareho lang yan. Anong gusto natin? Rate na lang. Yung rate or yung speed ay 40 kilometers per hour. Yung isa. Yung isa naman ay 35 kilometers per hour. Kapag sinabing kilometers, yan yung distance. Per hour means time. So, per time. Given yung total na distance. Itong time na to, since pang divide siya sa distance, kapag i-transfer natin, pang multiply na siya sa rate. So, itong time na to, pang multiply na sa rate, therefore, this is rate times time equals distance. So, ang gagawin natin, itong si distance 1 plus si distance 2, ang total dito ay 450 kilometers. Yung distance 1 natin ay 40 km per hour. So, yung rate ay 40. I-multiply natin sa T kasi yan yung hanapin natin. Hindi pa natin alam kung ilang oras. Again, rate times time equals distance. Kaya ganyan. Yung distance 1, meron tayong rate na 40. I-multiply natin sa time. Next. Yung pangalawa, i-add natin sa, yung distance 2 natin sa isa ay 
35. Yung 35 ay yan yung rate na i-multiply natin sa time, yan yung distance to. Ngayon kung i-add natin itong dalawa, ang total ng distance ay 450. Nakasunod ba kayo? Ngayon, ito yung mga like terms natin. So, pwede na natin yung i-add. 40t plus 35t, and this is 75t equals 450. Ngayon, para makuha natin yung t natin, yung value ni t, since si 45, ay, ay 45, since si 75 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 75 to both sides para makancel yan siya. Si T na lang natira na. T equals 450 divided by 75. This is equal to 6. Kaya, ang sagot dito ay 6 hours. Now, gusto nyo i-double check natin itong 6. Di ba yung value ng T natin ay 6, yung time. Yan ay i-multiply natin dito sa distance 1. Yung mismong speed niya ay 40. Next, yung speed ng isa ay 35. Now, i-add natin yan kung ang total ba ng distance ay 450. 40 times 6 and this is 240. 35 times 6 and this is... 210. Kapag i-total natin ito, 240 plus 210, and this is exactly equal to 450. Therefore, yung sagot nating 6 hours ay tama. Now, pakicomment kung saan sa mga solutions ang hiyang kayo, yung solution number 1 ba or itong solution number 2. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.